自从一九八三年看过杨德昌的电影《海滩的一天》之后，四十年来，杨德昌电影中的那片海滩，总还是会出现在梦。从一九八零年代台湾电影新浪潮开始，到两千年电影一一拿下法国坎城影展最佳导演，杨德昌和他拍过的八又四分之一部作品，早已经是台湾电影史上，甚至是世界电影史上。最重要的电影创作者之一。二零二三年，由国家电影及视听文化中心、台北市立美术馆联合共同策办的“一一重构杨德昌回顾展”，是台湾第一次以导演专题的方式所举办的大规模展览。内容涵盖了历年来最齐全且最全面的杨德昌资料、电影及特别主题放映。在这个众生喧哗的年代，为什么我们还需要看杨德昌的电影，了解杨德昌这位创作者呢？于是，我就到了台北市立美术馆，看一看一一重构杨德昌展览。试着找寻这个问题的解答。二零一九年，杨德昌导演的夫人、钢琴家彭凯丽女士，将一万多件未曾公开的电影文物寄存于影视厅中心。在整理过后，选出了两千多件杨德昌各个创作时期的电影笔记、作品计划书、剧本、书信、创作文件及其他的影音资料等。看了这么多资料，你不禁会在心中拼凑：杨德昌究竟是怎样的一位创作者？我觉得他一直是一个，呃，有一点在活在十字路口这样子的一个人，因为他不是在台湾生的，但他在台湾长大，然后他在台湾度过了他比较，呃，应该是最纯真的年代啊、哦，然后，但他又。在美国非常久，然后他从工程师转到一个非常纯粹的一个电影的创作者，就是他就是很负责任，想要告诉你他想要告诉你的事情，但他里面的那个热情，他的那个根源吧，是非常非常热情的，很感性的。如果你要用一个所谓什么主义者来形容导演的话，我觉得他是一个浪漫主义者，理想主义跟浪漫主义。在展场里，看着杨德昌各种对于电影的想象文字及手绘图像，回想自己看过的一部部杨德昌的作品，多年之后，在脑海里重新建构了杨德昌影像。曾经是杨德昌学生的导演，也是金马奖影帝的陈以文，说他至今还是会常常在梦里，梦到和杨德昌一起拍电影。最早年开始梦到的时候，呃，通常一开始都会有一种。感觉说，哎，杨导，你不是死了吗？在梦里，哈、哦，梦里的感觉就，然后慢慢你在梦里也会发现，哦，没关系，死了原来是可以回来拍戏的。跟杨导一起工作的那，不管是从师生关系到员工关系，到后来我自己拍片，他跟我讨论创作互动的这些关系里面，呃，形成了一个。
，我们好像要创造一个美好的时代，对，那那个东西就呃，其实始终没有离开我。哈、哦，杨导以前也跟我们常讲的说，呃，电影没拍好是五十年后的人都可以骂你的。你不，你不要以为现在没有人骂你，五十年都会不会笑说，这是在胡说八道什么？这当时怎么是这样？所以，呃，他对这个东西的。态度严谨，也就是如此。回想我自己第一次看杨德昌的作品，是一九八二年台湾新电影的先驱之一《光阴的故事》，指望那一段。这部由陶德成、杨德昌、柯以正及张译所拍摄的四段合集电影，杨德昌导演的《指望》一段。巧妙地把屠格涅夫小说《初恋》里面少男初恋少妇的那种错综复杂心情，性别转换成台湾版的女性面对初恋带来的成长激动那我好奇，全世界各地其他喜欢杨德昌作品的人，他们对杨德昌的初击又是什么呢？我相信是《光阴的故事》，哎，呃，因为那《光阴故事出》出出来的时候，呃，香港已很已经很快已经有知道，呃，不客气说一句，那个《光阴故事》是一个片里面，他那个很突出了，他是第二个嘛，我记得脱颖而出那那种感觉。Uh, the first movie I saw was a Taipei Story, which is actually his second feature film. Uh, I was already interested in what was happening in so-called new Taiwanese cinema at the time. 初めて見たのは大学生の時。大学生の時に、えー、いいですね。2000年にまあ日本で初めて公開された時に、おそらくまあカンヌの受賞もあって。あの日本でもあのそれなりに宣伝をされていたので、まあ、それで見に行ったという感じ印象最深刻的还是海滩的一天啊，呃，或许跟他其他的作品比起来，技术可能不是最成熟的，可是呃，就当时啊，一九八三年来说。这部电影其实它反映的是一个呃台湾在现代化的过程当中，呃里面呈现的一种所谓呃都会的风情，还有呃人际关系。I love Terrorizer. I think、uh, he reaches a kind of uh, subtle uh, relation with human relations, love relation,、uh, but also fear, loneliness, but also、uh, the violence,、mm -hmm. and very important the relation with the city, with the urban landscape, and the way it is depicted, which. In a supposedly small film, smaller film than *Brighter Summer Day* and *EE*, is already building together so many elements with such a creative way, such an original way of filmmaking. That for me,、uh, I have a really a special、uh, affection for this film. 
他对那个都市变迁啊，对人性啊，对两性关系啊，都很多这些看法，因为很都是很都市，就 urban 嘛。那个香港也是很都市化的一个一个一个大城市，所以很多地方都很容易有共鸣。就是这个经济很发达的那个背景之下，那个呃呃呃人际关系的那些的变化，那个传统跟现代呀、啊，这个过渡，这些都是香港能够人人能够就很很有共鸣的东西。恐怖分子，那最后十几分钟，在我看来是台湾电影史最重要的一个蒙太奇跟呃结束的方式，这样，那我就会把它跟布里尔一九七二年中产阶级拘谨的魅力这两部片做对照，因为它这两部片都在处理有关梦中梦嘛，好，然后我为什么这样讲，是因为我觉得这两部影片都在呃他们的国家台湾跟西班牙都在描述当时的呃所谓的集权社会，虽然说杨德昌曾经在一个访谈里面觉得说，如果把这部影片。缩减成是一个梦，他觉得是一个不好的诠释，他觉得并没有那么简单嘛。但我但我在我看起来，我觉得那个梦中梦其实是隐含着我们其实醒来跟睡着好像都没有办法脱离梦境的状态，是隐喻这整个戒严的社会。杨德昌曾经说过：“为什么台湾会有今天？其实跟那个时代非常有关系。那个时代有很多线索，可以让我们看清楚现在这个年代。这是我做这部片子最大的动力。”杨德昌所说的这部片子，就是指一九九一年他拍摄的《孤岭街少年杀人事件》。在展场里，我看到了《孤岭街少年杀人事件》的电影海报。十四岁初出道的张震，那个清澈的眼神，叫人勾起了许多的青春往事。啊回家之后，我找出了那张孤岭街少年合唱团演唱的原声带。随着小猫王的歌声，想起了这部电影描写的那一群彷徨少年，在时代和环境的转换中，不知道他们自己的那段青春时光，将会充满着许多激荡。孤岭街它的完整版现在啊、哦，市面上的完整版是两百三十七分钟，就接近四个小时。然后当年因为它上映片子太长了，我记得是发行公司或是戏院有删减了一个比较短的版本，大概是三个小时，还是很长。哦，可是当我们看到前几年看到这个完整版的时候，会觉得哇，这个就是导演的意图，他要重现一个白色恐怖的年代。那孤岭街有一个比较特别的，它是从杨德昌的剧本里，还有他的笔记来看，他是去回应当年，呃，建中有一个历史事件叫毛武事件，就是这个年轻的建中学生他
因为爱情的关系去杀了一个女生，然后变成一个新闻，它是从一个新闻的构想里再去发展成整个孤岭街的剧本，所以这这里。他去回应台湾的历史，然后又把它变成一个，他其实是在一个大的历史范畴里，那最后变成了一个悲剧，这样。看错你了，你原来跟那些人都一样，对我好，就是想要跟我交换我对你的感情，这样你就安心了，是不是？我太自私了，要改变我，我就跟这个世界一样，这个世界是不会变的。你以为你是谁呀、啊？我没有出息啊你！不要脸，没有出息啊！まあでもクリンチ少年殺人事件だと思います。それはもう。動かしがたいというか、まあその自分の人生に与えた影響の大きさっていうものがまあ桁違いなので、もうそ,それは先ほど言ったように本当に映画がもう世界そのものみたいに感じたっていうまあ全く初めての経験だったし、まあそれを超えるほどの衝撃っていうのはやっぱり映画を見ていて未だにないような気がします。一体どうしたらこれだけのものが作れるのかっていうその謎を追いかけながらまあ映画を作っているようなところがあるので、あのもうこれはクーリンチ少年殺人事件だという。言いたいですね。呃，杨德昌导演在拍完《孤岭街少年杀人事件》之后，这部电影当然替他带来非常巨大的名声啊。可是他也在思考，呃，因为他既不是一个典型传统的电影导演，所以他当然不会沉溺于他之前的成就。所以他一直在思考说，有没有可能他呃完全去拍一种跟孤岭街完全不一样的一种片型，所以他就开始去构思要来拍这个《独立时代》这个电影。那么，请问这次为什么想做喜剧呢？我只是想出个乐观的人啊！哎，现在大家生活这么开心，干嘛要浇冷水？这是你为了票房而迎合大众口味的意思喽？这是为了答谢那些支持我的人嘛。说实在的，你们猜猜看哈，如果我现在不搞戏剧的话，你们说我会搞什么？啊？<笑>猜不出来了吧？做政治家、啊。台湾九零年代是一个经济爆发，所有的东西都在向上，所以他觉得呃，我们的人民好像有一种呃一种活力，是他在全世界各地所没有看到的，包括好的、不好的，呃，儒家的跟。某种受到中国或是国外或是中华传统影响下的一个台湾人状态，这样，所以他其实想要透过这面去完全展现出一种很喜剧性的台湾，哦，但那个喜剧性概念就是说，它其实是带有大量讽刺跟批判。钱是投资，情也是投资，知道？比如说友情，友情就是一种长期投资嘛，就像是绩优股了，像是储蓄了，亲情呢？亲情就是祖产，像你们家了，像阿 Kim 家。你知道文化事业像什么吗？所有这些高风险、高效率的投资，就像是爱情。他的喜剧不是说会让你笑到不行那一种，他只是会让你会心一笑。好、哦，那那个会心一笑是说。啊，这个社会上的确是有这种人。你真的以为社会大众这么傻？真的这么傻的话，台湾不会有今天呐、啊！大家还在搞什么反攻大陆啊？装进自强了。现在现在这些这些商业广告，跟以前那些政战口号有什么两样？当然不一样。我们今天做的是很有理想的事情。哎，你你怎么这么刻薄？独立時代をまああの TFI の素晴らしいスクリーンで見ましたけれども、まあでもやっぱりあの本当に大きい画面で見ると桁違いだなっていうことは思います。あのまあ人物たちの声っていうものもまあこんなに痛く突き刺さってくるものか、まあその喧嘩の声なんかが多いですけれども、そういう突き刺さってくるものがまあやっぱり大きな画面、大きな音量だとすごくあるっていうふうに思いました。方才滨口龙介所说的独立时代修复版本，就是这次一一重构杨德昌影展所使用的版本
，它带来了和当年胶卷版不一样的观影体验。对于数位修复版跟胶卷版那个视觉的感受是完全不一样的。胶卷它有时候虽然它在放映过程中，它其实会略带一种胶卷上面的缺陷，这个是胶卷迷人之处啦。那数位修复版因为它是经过一个数位数位化，呈现到四 K 的一个等级，然后又经过数位修复，它其实画面是非常干净的。其实两个视觉感受是不太一样的。在看数位修复版，会有一个很像是现代化作品的一个感觉。它可以再次呈现杨德昌导演对于拍摄手法的一个细腻度。城市，或者是说台北这座城市，一直都是杨德昌电影里面的隐藏主角。我试着去找寻杨德昌电影中的台北痕迹。在恐怖分子中，被视为中产阶级恐惧的巨大瓦斯球，现在已经变成高楼建筑物。哎、欸欸，怎么那么久啊？独立时代电影中，被当年的时髦都会男女当作聚会聊天的场所的美式餐厅，现在也已经不在。在电影麻将中，人来人往的夜市街头，现在人潮也越来越少。或许，都市的景观已经在改变，但在杨德昌电影里描写的梦想与现实、追寻与失落、人心的浮动与不安，至今还是依然存在。今回ではなくて、今まで三回台北に来ていて、まあ2016年に一番最初に来たんですけれども、まあその時にまあ EE のロケ地がですね、あの日本のなんかファンのサイトにまとまっていて、それであのもう<笑>ここに行こうって言って、まあそこを見に行ったりしました。あのマンションの前の高速道路であるとか、あとクーリンチェのあのあれですね、植物園みたいな場所とかそういうところに。行ったりしましたね。で、まあ実際そのようにも、まあもう映画の通りだと思うところもあるし、まあ本当はこんなところで撮ってたのかっていう気持ちにもなって、あのエドワードヤンのフレーミングの能力の高さっていうのをまあ感じました。基本的にはだって、まあ一番新しいものでも2000年の映画ですから、その都市としての形はやっぱり<笑>変わっていっている。まあどんどんどんどんより近代化が進んでいるっていう感じはします。でもまあエドワード・ヤンが捉えたものそのものがまあその台北の街の移り変わりっていうものだったような気はしています。まあ彼の映画には常に台北が映っていてで変わっていく台北っていうものがまあ映っていった。まあやっぱり初期の台北ストーリーなんか単純に都市的な場所じゃなくてもうちょっとあの路地路地裏みたいな場所っていうものが映り込むし、まあカップルズなんかでもそういう場所を映そうとしている感じはするけれども。基本的にはどんどんどんどん都市化している台北っていうものを写し取っていてで、まあ、そこでく、まあ、その都市化、まあ、もしくは資本主義化みたいなものに苦しむあの人たちを撮っているでそのある種の延長線上に、まあ、今台北はもちろんあるだろうし世界中の都市っていうものは、えー、エドワード・ヤンが予測したような形で存在しているんじゃないかと思います。这些年来，每次看到台北街头熟悉的建筑景物消失，特别是照相馆，我都会想起两千年杨德昌电影《一一》中，试着用相机看这个世界的杨洋,洋。他在电影里面说：“婆婆，你知道我以后想做什么吗？我要去告诉别人他们不知道的事，给别人看他们看不到的东西。我想，这样一定天天都很好玩。”从如何构思一部电影的字里行间，错综复杂的拍成现在我们看到的杨德昌作品，我似乎窥见了那个把电影或艺术创作视作很好玩的杨德昌。啊
uh, I'm convinced that great works of art uh, are meaningful for any generation. Uh, doesn't mean that it means the same thing for all the generation. I meet with young people, uh, of course, mostly in, in France or in, in Europe, who discover Edouard Young's film, who love it and care for it, and uh, eventually will see new things that we were not even able to, to, to pay attention to at the time. <笑>杨德昌之后再没有另一个人的昌了 为什么还要再看杨德昌的电影？每个人都有自己的答案。在与杨德昌相处的这一天，我明白，杨德昌当然是电影史上非常重要的一位创作者。不管你认不认识他，有没有看过他的电影，一一重构杨德昌展览，都